உங்களின் மத்திய அரசு பணி கனவை நினைவாக்க டாஸ் ஐ ஏஎஸ் அகாடமியின் புதிய தொடக்கம் டாஸ் ஐ சிஇ நமது நெய்வேலியில் மத்திய அரசு பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு அட்மிஷன்ஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் தகவல்களுக்கு நைன் வெல்கம் டு டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனல் இன்னைய வீடியோவில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எரர் கரெக்ஷன் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொனோன் ரிலேட்டடான ஒரு ஃபிஃப்டீன் எரர் கரெக்ஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வக்கேப்ஸ் அதே மாதிரி இடியம்ஸ் ஃப்ரேசஸ் வந்து எஃப் ஆல்ஃபபெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்ம இடியம் ஃப்ரேசஸ் அதே மாதிரி ஒக்கேப்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர் கரெக்ஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொனவுண்ட் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது நீங்கள் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை எந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து எரர் இருக்குன்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எரர் கரெக்ஷன் மை அங்கிள் ஸ்கோல்டு மீ மோர் தேன் ஹிம் நோ எரர் ஸோ நம்ம நாலு பா நாலு செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இதில் எங்கே வந்து எரர் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ மை அங்கிள் ஸ்கோல்டு மீ மோர் தென் உங்களுக்கு தெரியும் தேன் வந்ததுனாலே அது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி ரைட் ஸோ இங்கே மோர் அப்படின்ற அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹிம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹீயோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனது ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனது நீங்கள் ஹிம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹீ தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட் ஸோ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் ரெண்டு நவுனை வந்து கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அந்த பக்கம் வருது பார்த்தீங்களா அதாவது ரெண்டாவது இடத்துல வர்ற நவுனும் நீங்கள் சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக தான் யூஸ் பண்ணும் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செகண்ட் இயரர் கரெக்ஷன் பாருங்கள் யுவர் செப்பரேஷன் பெயிண்ட்ஸ் மீ எ லாட் அண்ட் ஐ பிகேம் சேட் நோ எரர் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற அஞ்சு செக்மெண்ட்டில் எங்கே எரர் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ யுவர் செப்பரேஷன் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச உங்களுக்கு சிரமம்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி யுவர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இது வந்து பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ன்றது தெரியும் மை பேக் ஸோ இந்த பேக்ன்றது நவுனு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மையின்றதுனால இது பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சில நவுனுக்கு சில வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா ஸோ செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் யூ பெயிண்ட்ஸ் மீ எ லாட் and i became sad so adhu dhaan correct ena indha mari sila vaarthigal endha endha vaarthigal nu solra note pannikinga separation excuse mention favor pardon leave report cite so indha indha vaarthikku munnadi neenga possessive adjective use panna koodadhu note pannikinga right so third one nu parunga romba simple ana question All citizens should love each other. No error. In the part, there is an error. So, this is easy to understand. You can see where there is an error. Each other. So, all citizens are the same. In India, all citizens are the same. So, there is a huge number. More than two. Huge number. More than two. அப்போ மோர் தென் டூ இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஈச் அதர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன் அண்ட் அதர் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஒன் அண்ட் அதர் யூஸ் பண்ணணும் நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷீ ஹேட்ஸ் எவ்ரிபடி அண்ட் எவ்ரி திங் ஹூ ரிமைண்ட்ஸ் ஹர் 
of her mistakes. Aval, yella irium verkra, yella tim, yella vishetim verkra, who reminds her of her mistakes. And then the Vishio, our Aval Pana Tavara on the indicate Panado, are the Yella Time Verkra, Aduandu Padina, humans are non seri, or Purla are non seri, Abdin Kuturanga. In a younger error, the Kanparna. So, you identify Panir Pinga, in a who or Kaparna. The who under relative pronoun on the Padina. Only human beings are used. Right, human beings who use it. But in the world, everybody, everything. So, human beings are non living things, living things are there. Now, who use it? That is the use it. Right, very important. Example: Right, fifth one. The guests whom we were talking about have come are my brothers in law. No error. Right. So, this is the relative pronoun. So, in the whom, yeah, use panna kuda adhan padhina, whom vandhu padhina, object kaga use panna vangha, who vandhu padhina, subjective case kaga use panna vangha, subject kaga use panna vangha. Ipp in the who yara pathi pesthu na, the guests, guest pathi pesthu, right? Appa subject yare, the guests. Appa, and the edutthal namba enna fit panna nun padhina, who the use pannu? Yana is the subject of the paste. Right? So next one parna, sixth one. One should be true to his word in all circumstances. One should be true to his word in all circumstances. One, two, three, four. So fifth part, no error. So, in the part, we the identify the error. So, in the subject, one. Right? One. One is the one under subject. We use the possessive case. Now, we will see his word. This is the noun. Right? Now, we use his word. Once we use it. Right? One should be true to one's word in all circumstances. That is the word 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 that is the Maybe in the one under the male or female or yarovana or clam. Right? So, you can use the word that is the word that is the word that is the word that is the word Right, next one. Next question. Each of them has to understand their importance in his project. So, in the segment, the error is not identified. Right. Each of them, that is over the one. Correct. So each in one day, you know what to do. Singular verb that use for no has one the singular verb that. So in the segment one the correct. Each of them has to understand. In the other side, their work would have. You get his indication. Put the number. His project and put the number. Apa in the two pair me yar na padi na mail na arto. Apanga their use panakuda de his. Right? Each of them has to understand 
his important in his project right so angeyum his da varanum note panninga so each of them abadina rendu per okay over the varu nartham appa over the varku neenga kurikkum bodudhu anga vandu singular pronoun da use pannanum plural la use panna kudadhu ungalku ingeye clue um kuduthirukanga parunga right ah so note panninga so yena each nale singular da right so eighth one parunga put you in his position and you will realize the problems faced in his profession no error so ungalku theriyum you vandu pathina singular ku use pannuvanga plural ku use pannuvanga so adu appadi namba ora vechiralam but indha edathila put you அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களை அந்த இடத்தில் வை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் புட்டியூன்றது இம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ப்ரொனவுன் அதாவது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணும் அப்போ யூக்கு ரெஃப்ளெக்ஸ் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் என்ன புட் யுவர் செல்ஃப் புட் யுவர் செல்ஃப் இன் ஹிஸ் பொசிஷன் அவருடைய பொசிஷனில் ஒன்னை நீ வச்சுப்பாரு அப்படின்றது தான் இங்கே மீன் பண்ணுது ஸோ புட் யூ கிடையாது புட் யுவர் செல்ஃப் மோஸ்ட் இம்பேரட்டிவ் ஸ்டே இம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா லெட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம் right note panninge next one error correction you will never find a woman like she no error right so in the mari sila verb irukku pathinga like like unlike led இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்புக்கு அப்புறம் நீங்கள் சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு இந்த லைக் அன்லைக் லெட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட் நோட் பண்ணிங்க இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் நான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் சொல்லியிருப்பேன் லெட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ஐ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது சப்ஜெக்டிவ் பண்ணணும் லெட்டுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மீ தான் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ நோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்த் ஒன் ஈச் ஆஃப் த ஃபோர் கிரேட் ட்ராஜடிஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் ஒர்த் ரீடிங் நோ எரர் எந்த செக்மெண்ட்டில் எரர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் எதுன்னு நாலு நாலு சோகமான கதைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒர்த்தானது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எங்கே ஏரியா இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ ஈச் ஆஃப் த ஃபோர் கிரேட் ட்ராஜடிஸ் இங்கே பாருங்கள் ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இங்கே சிங்குலர் வர்ப் யூஸ் பண்ணும் ரைட்டா ஈச் எவ்ரின்னு வந்ததுன்னா சிங்குலர் வர்ப் யூஸ் பண்ணும் வி ஈச்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ளூரல் யூஸ் பண்ணும் ப்ளூரல் வர்ப் யூஸ் பண்ணும் ரைட்டா மற்றபடி ஈச் எவ்ரி ஈச் ஆஃப் த எவ்ரி அப்படின்னு வந்ததுனால எவ்ரி ஆஃப் அப்படின்னு வந்ததுன்னா கூட சாரி ஈச் ஆஃப் த அப்படின்னு வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் சிங்குலர் வர்ப் தான் யூஸ் பண்ணும் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு நீங்கள் சிங்குலர் வர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே சிங்குலர் வர்ப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சில பேருக்கு ஈச்சுக்கும் எவ்ரிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பல நேரத்தில் வந்து ஈச்சும் எவ்ரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேலை செய்கிறதுக்காக நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரெண்டுமே நம்ம ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சில இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம ஈச்சுக்கும் எவ்ரிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் நம்பருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்மால் நம்பர்ஸ்க்கு ஆர் ஸ்மால் மெம்பர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க எவ்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் மெம்பர்ஸ் நிறையா குவான் அதாவது நிறையா பேர் இருக்காங்கன்னா நம்ம எவ்ரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி 
கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்கன்னா அங்கே நம்ம யூச் ஈச் யூஸ் பண்ணலாம் இந்தியாவில் நிறையா பேர் இருக்காங்கல்ல பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல அப்போ அங்கே வந்து எவ்ரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நோட் பண்ணிங்க ரைட் மறுபடியும் மறுபடியும் எரர் கரெக்ஷன் லெவன்த் ஒன் மை ஃப்ரெண்ட் ரீனா அலாங் வித் ஹர் சிஸ்டர் இஸ் டூயிங் தயர் ஜாப் அட் டெல்லி ஸோ ப்ரீவியஸாக இதே மாதிரி நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மை ஃப்ரெண்ட் ரீனா அலாங் வித் ஹர் சிஸ்டர் எப்பயுமே இந்த மாதிரி அலாங் வித் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்தாலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நவுனுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்த வர நவுனுக்கு நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலாங் வித் ஆல் டுகெதர் வித் ரைட் அதே மாதிரி ஆஸ் வெல் அஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு நவுனுக்கு தான் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த வர்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் உன்னை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க மை ஃப்ரெண்டு ரீனா ஒரு ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க அப்போ அங்கே இசி யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இது கரெக்டு அதே மாதிரி பாருங்கள் தேயர் ஜாப் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ப்ரொனவுன் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளூரல் ப்ரொனவுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேயர் வரக்கூடாது ஹர் ஜாப் ரைட் ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்கள் neither the staff members nor the manager was talking their task seriously sorry was taking their task seriously no error so staff members um manager me vandu pathina and the velaiya serious ah eduthukala apdi mean pandranga so idhula enga error irukku endra identify pannunga so same previous case mari dhaan idhu indha edathula paarenga neither nor apdi nu vanduduna நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததில் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆல் டுகெதர் வித் அப்படின்னு வந்ததுன்னா வித் வந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நவுனுக்கு தான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க ஆனால் நெய்தர் எய்தர் வந்ததுன்னா செகண்ட் வர நவுன் ஸோ இங்கே ஸ்டாஃப் மெம்பர்ன்றது ஃபஸ்ட்டு நவுன் மேனேஜர்ன்றது செகண்ட் நவுன் ஸோ செகண்ட் நவுனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்பும் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொனவுனும் அப்படி தான் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ த மேனேஜர் வந்து சிங்குலரில் இருக்காங்க அப்போ வாஸ் கரெக்டு பட் இங்கே தயர் டாஸ்க் கிடையாது ஹிஸ் டாஸ்க் ரைட் ஹிஸ் டாஸ்க் ரைட்டாக நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது தேர்ட்டீன்த் ஒன் இதை மாதிரி சார் எல்லா எல்லா எரர் கரெக்ஷனும் டிஃபிகல்ட்டாக வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் ஹை லெவல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த எரர் கரெக்ஷன் பார்த்தவொடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் சில கேஸில் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலனா ஒரு தாட்டிக்கு ரெண்டு தாட்டி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டைப்ஸும் தெரியணும் ப்ரொனவுனில் எல்லா டைப்ஸும் தெரிஞ்சுதுன்னா பேசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுதுன்னா கிராமரில் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் அழகாக ஸ்கோர் எடுத்துடலாம் ரைட் ஸோ கிராமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் மாதிரி தான் சில எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சிரமப்படுறாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது நார்மலாகவே இன்ஹெரண்ட்டாகவே வந்துடும் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டீன் டு ஒன் வி ஈச் ஹேஸ் அட்வைஸ்டு ஹிம் டு கிவ் அப் ஸ்மோக்கிங் நோ எரர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வி ஈச்சுன்னு வந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் ப்ளூரல் வர்ப் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஹேஸ் வரக்கூடாது ஹேவ் வந்து வரணும் ரைட்டா ஸோ அடுத்த ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ யூ அண்டு ஹி ஆர் கோயிங் டு வாட்ச் எ மூவி டுகெதர் நோ எரர் ரைட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வி அதாவது நான் நாங்கள் செகண்ட் பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ அதாவது நம்ம பேசுகிறத கேட்குறவர் தேர்ட் பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாரையோ ஒருத்தவங்கள நம்ம எடுத்து பேசுகிறோம்ல அவங்க தான் தேர்ட் பர்சன் ஹி ஷி இட் தே ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ப்ரொனவுன் எழுதும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு யார் கொடுக்கணும்னா செகண்ட் தேர்ட் ஒன் அதாவது செகண்ட் செகண்ட் பர்சனை ஃபஸ்ட்லேயும் 
தேர்ட் பர்சனை செகண்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு பர்சனை தேர்ட்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு இப்போ மூணு ஐ யூ அண்டு ஹி அவங்க பேரும் மூணு பேருமே வந்து படம் பார்க்க போகிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டூ த்ரீ ஒன் அதாவது யூ அடுத்தது ஹி அண்ட் ஐ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ ஒருவேளை அது தவறு ஏதோ பண்ணிட்டீங்க ஒருத்தவரை ஒரு கொலை பண்ண போகிறீங்க ரைட் சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் கொலை பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை திருடுறது இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சனை ஃபஸ்ட்லேயும் செகண்ட் பர்சனை செகண்ட்லேயும் தேர்ட் பர்சனை தேர்ட்லேயும் வைக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ தப்பு பண்ணிட்டோன்னா பேசுகிற யார் அவர் வந்து முன்னாடி வந்துடுவார் ரைட் அதே நல்லது பண்ணிட்டாருன்னா பேசுகிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி போயிடுவார் அவ்வளோதான் இதை நோட் பண்ணிங்க ஸோ என்ன ஆர்டரில் எழுதிருக்கணும்னா யூ ஹி அண்ட் ஐ ஆர் கோயிங் டு வாட்ச் எ மூவி டுகெதர் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எரர் கரெக்ஷன் மை பாஸ் இன்வைட்டட் ஜோ அண்ட் மை செல்ஃப் டு த மீட்டிங் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சதுனா நீங்க ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பிரனவுன் இது சப்ஜெக்டிவ் பிரனவுன் இன்வைட்டட் வந்து வர்பு மீன்றது ஆப்ஜெக்டிவ் பிரனவுன் கரெக்டா சோ நீங்கள் ஷீ இன்வைட்டட் மீ சப்ஜெக்ட் வர்ப ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இடத்துல வந்ததுன்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மை பாஸ் இன்வைட்டட் ஜோ ஒருவேளை ஷீ இன்வைட்டட் ராஜு அப்படி இருந்ததுன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொனவுனாக யூஸ் பண்ணலன்னா நார்மலான ப்ராப்பர் நவுனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த இடத்துல ஜோ வந்து ப்ராப்பர் நவுனு அதனால் நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இங்கே மை செல்ஃபுன்னு கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட் இடத்துல ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் நான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இங்கே மை செல்ஃப் வரக்கூடாது ஜோ அண்ட் மீன் வரணும் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் தான் எரர் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் ப்ரொனவுன் ரிலேட்டடான கிராமர் எரர்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட்டு இம்பார்ட்டண்ட் எரர் கரெக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா F ஆல்ஃபபெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆப்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் ரைட்டா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பேன் அந்த வேர்டு ஃபஸ்ட்டு மீனிங் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீனிங்காக இருக்கும் அடுத்த மூணு வேர்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கான மீனிங்கும் இது தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு வேர்டு படிக்கும்போது அடிஷ்னலாக இன்னொரு வேர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க ரைட்டா ஸோ பாருங்கள் ஃபேமிஷ்டு ஃபேமிஷ்டு ஆர் ஃபேமிஷ்டு ஸ்டார்விங் ஸ்டார்விங்னா என்னென்னு தெரியும்ல பட்னி கிடக்கிறது ரைட் பட்னி கிடக்கிறது தான் ஸ்டார்விங் ஸோ ஃபேமிஷ்டு அப்படின்னா பட்னி கிடக்கிறது ரைட் ஸோ ஒரேஷியஸ் ரேவனஸ் கிராவிங் ஸோ இந்த வேர்டு நீங்கள் கிராவிங்கிற வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்பில் ஃபிட்னஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் வரும்ல அங்கே வந்து அந்த கிராவிங் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பட்னி கடை தான் என்ன பண்ணணும் எதையாவது எடுத்து சாப்பிட்ணுன்னு தோணும்ல அதுதான் வந்து கிராவிங் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்டீடியஸ் ஃபாஸ்டீடியஸ் ரைட் ரொம்ப மெல்லிய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப மெல்லிய நைஸாக இருக்கிறது நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபாஸ்டீடியஸ்க்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சு முட்டாய் ஸோ அதோட இந்த நார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்ல அதே மாதிரி சிலந்தி விலை அதுவும் வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கும்ல அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டீடியஸ் ஓவர் நைஸ் ரைட் அந்த ஸ்பைடர் வெப்னு நீங்கள் ஹிண்ட் போட்டுங்க டெலிகேட் மெட்டிகுலஸ் ஸ்குவேமிஷ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபீபிள் ஃபீபிள் ஃபீபிள்னா வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்ஃபார்ம் ரைட் ஃபார்மாக இல்லாமல் இன்ஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரைல் ஃபன்னி ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபெயிண்ட் ஃபெயிண்ட்டு ஸோ இந்த ஃபெயிண்ட்டுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த பேய் படத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேயை பார்த்தோன்னே அப்படியே ஒரு கொலைஞ்சி நிற்பாங்கல்ல பயந்து போய் நிற்பாங்கல்ல அதுதான் ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னு கூட அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ளஃப் டட்ஜ் மேனோ இவர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்வெண்ட் 
ஃபர்வண்ட் சர்வண்ட்டு ஃபர்வண்ட் ஸோ ஃபர்வண்ட் சர்வண்ட்னா என்ன பண்ணுவார் கிச்சனில் வேலை செய்வார்ல அதே மாதிரி ஃபர்வண்ட்னா பேர்னிங் எரிக்கிறது ரைட் கொழுந்து விட்டு எரியறது ஸோ அந்த வேர்டும் பார்த்துடுங்க ஃபியரி ஃபர்விட் இன்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூவ்டு ஃபியூவ்டு ஃபியூடுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பியூட் சண்டை ஸோ டிஸ்பியூட் கான்ஃப்ளிக்ட் வெண்டேட்டா ஸ்ட்ரைஃப் ஸ்ட்ரைஃப்னா வார் வார் மாதிரி ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டையை பற்றி தான் சொல்லுது ரைட் ஸோ ஃபியூட்னா என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவ் வேர்ட் சண்டைன்னு அர்த்தம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபிப்பு ஃபிப் ஃபிப்புனா பொய்னு அர்த்தம் லை ஃபால்ஸ் ஹுட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொய்யா பழகிறது ஸோ ஃபிப்புனா என்னென்ன அர்த்தம் ஃபால்ஸ் ஹுட்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்கிள் ஃபிக்கிள் ஸோ ஃபிக்கிள்னா அன்பிரடிக்டபிள் ஸோ அன்பிரடிக்டபிள் ஃப்ளைட்டி கேப்ரிக்கி கேப்ரிஷியஸ் ஃப்ரைவோலஸ் ஸோ ஃப்ரிவோலஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டுக்கான மீனிங் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்எஸ்சிலையும் எஸ்எஸ்சியில் தான் மேக்ஸிமம் இந்த வேர்டை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு சினானியம்ஸும் கேட்பாங்க ஆன்டனியம்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான மீனிங்கை மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ ஃபிக்கல் மீன்ஸ் அன்பிரடிக்கல அன்பிரடிக்டபிள் அன்பிரடிக்டபிள்னா கணிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளாக்ரண்ட் ஃப்ளாக்ரண்ட் ரைட் ஸோ ஃப்ளாக்னு ஞாபகம் வச்சுங்க கொடி ஏற்றினா கொடி எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக அந்த காற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ல அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக்ரண்ட் ஸோ ஃப்ளாக்ரண்ட்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டுன்னு அர்த்தம் ரைட் ஃப்ளாக்ரண்ட்னா போல்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ போல்டு ஃப்ரேசன் அடேஷியஸ் அரண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டுன்றது போல்டாக பேசுகிறாங்க போல்டாக நடந்துக்கிறாங்கன்றது இல்லை ஸோ பிளா ஃப்ளாக்ரண்ட் மீன்ஸ் போல்டுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாக் எஃப்எல்ஏ கே ஃப்ளாக் அப்படின்னா கிரிட்டிசிசம் ஒருத்தவங்கள வந்து குறை சொல்கிறது ஸோ டிஸ்அப்ரூவல் சென்ஷுவர் பிளேம் ஒருத்தவங்கள குறை சொல்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இ வராது எஃப்எல்ஏ கே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளாம்பயாண்ட் ஃப்ளாம்பயாண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேங்கிங்கில் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரஹென்ஷனில் கேட்பாங்க காம்ப்ரஹென்ஷனில் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸ் அப்கமிங் எக்ஸாம் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி ஜிடிலுமே கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நம்ம அட்வான்ஸ்டு லெவல் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுவே அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே கிராமர் பார்ட்டில் பண்ண மாட்டாங்க ரைட் ஓகே ஸோ ஃப்ளாம்பயான் அப்படின்னா டெக்கரேட்டட்னு அர்த்தம் நான் ஆல்ரெடி இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறப்பேன் எம்பலிஷ் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த வேர்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் எம்பலிஷ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுது அவங்கள அந்த பொருளை நோக்கி வர சொல்லுது ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அதை நோக்கி இன்னொருத்தவங்க போகிறாங்க அதை அதில் மயங்கி இன்னொன்று போகிறாங்கன்னா அதை தான் எம்பலிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இப்போ எல்லா இன்வெஸ்டரும் சென்னையை நோக்கி வராங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பலிஷ்ன்றது மீனிங் ஸோ அட்ராக்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ளாம்பயான்ட்டுனாலும் அட்ராக்டிவ் தான் அர்த்தம் ரைட் நோட் பண்ணிங்க ஸோ ஆர்னேட் ஃப்ளோரிட் எல்லாமே அதே மீனிங் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிக்கர் ஸோ ஃப்ளிக்கர்னா என்ன அர்த்தம்னா ட்விங்கிள் பிளிங்க் வேவர் கிளிம்மர்னு அர்த்தம் பிளிங்க் பண்ணுறோம்ல அந்த பிளிங்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிக்கர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ ஃப்ளிக் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ளிப்பண்ட் ஃப்ளிப்பண்ட் ஸோ ஃப்ளிப்பண்ட்னால் லைட் ஹார்ட்டட் மென்மையான இருதயமுடையவர்களை தான் ஃப்ளிப்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைட் ஹார்ட்டட் ஜோக்லர் ரொம்ப சீரியஸாக யாதையும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரைட் ரொம்ப ஜோவியலாக இருப்பாங்க ஃப்ரிவோலஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபொய்பிள் ஃபொய்பிள் வீக்னஸ் இம்ப்ர பர்ஃபெக்ஷன் வீக் பாயிண்ட் ஃப்ரைட்லி சாரி ஃப்ரைல்டி எஃப்ஆர்ஏ ஐஎல்டிஒய் ஃப்ரைல்டி ஸோ ஃபொய்பிள்னா என்ன அர்த்தம்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ்னு அர்த்தம் ஃபொய்பிள் மீன்ஸ் வீக்னஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபெயிண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் அதுக்கான மீனிங் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதுக்கான மீனிங்கும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்
last one four stall four stall so four na munnadi na artham so four stall abina enna artham na prevent pandrathu protect pandrathu prevent protect thadukkaradhu obstruct na thadukkaradhu anticipate so anticipatory bail abin solvaanga la adavadhu kutra seiyaradhukku munnadiye vandu pathina bail vaangranga abin solvaanga la adhu dhaan anticipate munjaakkaradhiya irukkaradhu முன்னெச்சரிக்கையாக பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டால் ரைட் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் வேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில வேர்ட்ஸ் வந்து பரிசயம் இல்லாமல் இருக்கும் பட் அதில் முக்கியமான வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு தமிழில் அது இந்த ஹிண்ட்ஸ் எழுதி வைக்க முடியும்னா அது மாதிரி எழுதி வச்சுங்க ரைட் ரைட் இப்போ நம்ம எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிற சில இடியம்ஸ் ஃப்ரேசஸ் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஃபிட் ஆஸ் ஏ ஃபிடில் ஃபிட் ஆஸ் ஏ ஃபிடில் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு அர்த்தம் ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு அர்த்தம் ஃபிட் ஃபிட்டுன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபிட்டாக இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லை அதே தான் ஃபிட் ஆஸ் ஃபிடில்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க இன் குட் ஹெல்த் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு மீன் வந்து அதோடைய த தண்ணியிலேருந்து வெளியே வந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணும்ல சில நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் இறந்துடும் ஸோ அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆர் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் ஏ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் த மியூசிக் ஃபேஸ் த மியூசிக் அசப்ட் த கான் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆக்ஷன் நீ என்ன பண்ணியோ அதுக்கான எதிர்வினையை நீ எதிர்நோக்கிறதுக்கு ரெடியாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ பண்ண தப்பையோ இல்லை நீ பண்ண நல்லதோ அதுக்கான பலனை வந்து வரும்பொழுது நீங்கள் அதை எதிர்நோக்குங்க அப்படின்றாங்க ரைட் ஸோ ஃபேஸ் த மியூசிக் ஃபேஸ்னால் தான் நடத்தோம் எதிர்நோக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ்னா ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் அது மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபால் பேக் ஃபால் பேக்னால் முன்னாடி போயிட்டு இருப்பார் ஸோ மறுபடியும் பேக் பொசிஷனுக்கு வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் பேக் ஓகே பின்னோக்கி போகிறது ஸோ அதுக்கான நல்ல வேர்டு ரிசீடு நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபால் டவுன் ஃபால் டவுன்னா என்ன மேலேருந்து கீழே குதிக்கிறது ஸோ ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து லோவர் பொசிஷனுக்கு வர்றது தான் ஃபால் டவுன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபால் ஆஃப் ரைட் ஃபால் ஆஃப் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு இலை வந்து விழுதுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃபால் டவுன் யூஸ் பண்ணுமா ஃபால் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுமா இதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலகிராமில் இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் ஸ்டாஃப் சென்டரோடைய டெலகிராமில் உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடான ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் எவ்ரி வீக் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபால் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டு வித்ரா ட்ராப் ஆஃப்னு அர்த்தம் வித்ரா வித்ரா பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆஃப்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஃபால் அண்டர் ஃபால் அண்டர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு குழு இருக்குன்னா அந்த குழுவில் நீங்களும் இருக்கீங்கன்னா அது வந்து ஃபால் அண்டர் ஸோ அந்த குழுக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னா இவர் வந்து இந்த குழுக்குள்ளே இருக்கார் ஸோ அந்த அதுதான் வந்து ஃபால் அண்டர் டு கம் அண்டர் அந்த குழுக்குள்ளே வா அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபெதர் ஒன்ஸ் ஓன் நெஸ்ட் ரைட் ஃபெதர் ஒன்ஸ் ஓன் நெஸ்ட்டு இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு குருவி வந்து எப்படி கூடு கட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற குச்சிகளை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடு கட்டும் அப்படி அந்த கூடு கட்டி அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்கு அதோடைய இறகுகள்லாம் மற்ற பறவையோடய இறகுகள்லாம் எடுத்து வச்சுதுன்னா அந்த குருவி கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்ல ரொம்ப ராயலாக வாழும் இல்லை அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க அப்போ மணியை பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறாங்க அன்ஃபேர்லி அதாவது நியாயமற்ற முறையில் வந்து மணியை சம்பாதிக்கிறது தான் ஃபெதர் ஒன்ஸ் ஓன் நெஸ்ட் ரைட் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இறகை வச்சு அதை கூடு கட்டாது வேறு ஏதாவது ஒரு பறவையை அடித்து கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இறகை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது கூடு கட்டும் ஸோ அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்ரி இடியம்ஸ் ஹேவ் டீப் மீனிங் அது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆனால் நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை இதிலையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீலிங் எ பிட் அண்டர் த வெதர் உடம்பு
ஏதோ ஹாட் வெதரில் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா உடம்பு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபீலிங் ஸ்லைட்லி இல் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எரர் எரர் கரெக்ஷன் அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒர்க் ஆப்ஸ் எஃப் ஆல்ஃபபெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒர்க் ஆப்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் முடிஞ்சிட்ட பிறகு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கண்டினியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிளாஸ்க்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுங்க டோட்டலாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கிற எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் ஆப்ஸும் கிராமரும் முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா இதுலேருந்து தான் கொஸ்டினே எடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் டோட்டலாக இந்த இங்கிலீஷை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேப் சென்ட்ரல் யூடியூப் சேனல்லேயே நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்டினியூஸாக கிளாஸ் கொடுப்பேன் அதுக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சப்போர்ட் தான் நம்மளுடைய சேனலில் இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக எனக்கு லைக் கொடுங்க கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் கொ